Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil der Honda CBF 1000 Serie. Diesmal geht es um den Umbau der Stahlflexbremsleitungen. Bei der Wartung der Maschine stellte sich heraus, dass die vorhandenen Leitungen alle angerostet waren. Daher wurden sie bei der Wartung mitgewechselt wegen einer erneuten TÜV-Abnahme. Das Entlüften der Bremse habt ihr bereits im letzten Teil gesehen, daher gehe ich darauf nicht mehr komplett ein. Wenn der Sattel und der Bremsflüssigkeitsbehälter entlüftet sind, können beide Leitungen abgemacht werden. Danach sollte man den Bremsverteiler oben am Kotflügel lösen. Und oberhalb vom Wasserkühler noch beide Leitungen, die zum ABS-Block gehen. Auch auf der in Fahrtrichtung von rechten Seite am Wasserkühler ist die Leitung, die zur Bremspumpe geht. Diese muss ebenfalls gelöst werden. Der Stahlflecksatz war einmal komplett, also einmal die vordere Bremse, hintere Bremse und Kupplung. Der Satz wurde erstmal ausgepackt, nach der Montageanleitung gesucht, festgestellt es ist keine dabei. Also erstmal den Lieferumfang überprüfen, ob alle Leitungen, Verteilerblöcke, Schrauben... Dichtscheiben dabei sind. Und da alles vorhanden ist, wurde dann mit Nachpuzzeln angefangen. Als erstes die Verteilerspinne von den vorderen Bremssätteln einmal mit den Leitungen nachbauen. Die neuen Stahlflexleitungen können sich in der Länge produktionsbedingt auch mal um 5, 6, 7 mm unterscheiden, sollten aber alle eine ähnliche Länge wie die Originalen aufweisen. Sollte man Hohlkammerschrauben benötigen, muss man immer Alu-Dichtscheiben unterlegen. Diese sind auch nur zur einmaligen Verwendung, also zum einmaligen Anziehen geeignet, da diese sich zusammenstauchen beim Anziehen mit Drehmoment. Aus dem Grund sollte die auch die Leitungen erst lose anschrauben, erst in der endgültigen Position mit Drehmoment anziehen. Beim Montieren der Leitungen bin ich an der, an der ich jetzt rumprobiere, hängen geblieben, da die Verschraubung nicht reinging. Auch das ganz leichte Ansetzen mit Schlüssel ging nicht. Eine andere Leitung passte problemlos in den Verteilerblock. Nach etwas ausprobieren, warum die Leitung nicht in den Verteilerblock ging, bin ich dann irgendwann bei der Leitung selbst hängen geblieben und habe mir die Verschraubung näher betrachtet. Wie man in dem folgenden Bild sieht, ist die untere Verschraubung glänzend, wo eigentlich die Gewindeflanken laufen sollten. Das heißt, das Gewinde ist nicht vollständig geschnitten. Ärgerlicher Produktionsfehler kann aber durchaus in der heutigen Zeit mal vorkommen. Der Umtausch vom Hersteller war völlig problemlos, ging auch schnell vonstatten, aber wie das immer ist, wenn man es eilig hat, es dauert alles viel zu lang. Also ging es eine Ewigkeit später endlich weiter. Nachdem die Leitung einmal neu kam, ging diese auch, wer hätte es gedacht, wunderbar rein. Es folgte danach das komplette Anschrauben der Verteilerspinne wieder vorne an den Kotflügel zum Ausrichten der Leitungen. Die Leitungen sollten alle relativ locker und ziemlich passend von der Länge drauf gehen. Ein gewisses Spiel ist immer vorhanden zum Nachkorrigieren, aber es sollte auch nicht so sein, dass man die mit einer Zange mit Gewalt irgendwo hinziehen muss oder irgendwo hindrehen muss.
auf der Fahrerseite links gleich sieht, drehe ich die Leitung auch noch etwas nach. Diese Leitungen sind teilflexibel, sofern noch kein Druck beaufschlagt ist. An der Aufnahme vom Stahlschlauch am Flansch könnt ihr die Leitung mit einer Zange halten und unten mit einem am besten nicht metallischen Gegenstand drehen. Entweder nehmt ihr einen Holzstab, nehmt einen Schraubenzieher, den ihr mit einem Schlauch ummantelt habt oder so wie in dem Beispiel hier, ihr benutzt einen Imbusschlüssel, der gummiert ist. Die Verschraubungen oben, die zum ABS-Verteilerblock gehen, benötigen diese Dichtringe. Diese müssen immer verwendet werden, wenn die originalen Stahlverschraubungen in die Alublöcke kommen. Und auch immer mit der abgeflachten Seite nach oben. Eine Seite ist kegelförmig nach oben spitz und eine Seite ist kegelförmig oben abgeflacht. Diese abgeflachte Seite muss auf die Schrauben, damit diese dicht werden. Achtet beim Einsetzen darauf, dass ihr eine Nadel, Zahnstocher oder ähnliches verwendet, damit diese sich nicht verdrehen können. Es hat übrigens niemand erwähnt, auch nicht im Shop, wo ich die Leitung gekauft habe, dass man mit dem Leitungssatz, so wie er auf dem Werk kommt, die Bremsleitung nicht vollständig auf Stahlflex umbauen kann. Dazu werden insgesamt drei Schrauben benötigt. Die Verteilerspinne von rechts am Rad, oben an diesem Kühlwasserflansch muss eine längere Schraube rein und hinten am Alublock. Bei den Anschlussstücken für den Verteiler hier oben habe ich die Leitung oben vom Rahmen etwas weggedrückt, damit man sie besser greifen kann und man sie dann einfacher biegen kann. Das Biegen kann man mit der Hand machen, da die Stahlleitungen in dem Durchmesser noch recht flexibel sind. Man muss die Leitungen etwas nachdrücken in dem Knick, damit der Winkel passt für die Alublöcke. Das Gewinde muss immer sehr sauber in den Alublock schon reinzeigen und sich sehr leicht mit der Hand andrehen lassen, da ansonsten der Winkel nicht stimmt. Wenn man das Gewinde einmal schräg reindreht und dann noch mit dem Schlüssel etwas nachhilft, ist ruckzuck die Leitung und das Gewinde vom Alublock ruiniert. Daher lasst euch hier lieber etwas mehr Zeit beim Anpassen. Biegt ruhig zwei-, dreimal nach, bis ihr einen sauberen Winkel habt zum Einschrauben. Das gleiche dann auch von rechts auf der Seite kommt ebenfalls ein Alu-Verteilerblock dran, der zur Bremspumpe hochgeht. Und natürlich hinten das gleiche Prozedere. Wie auch hier habt ihr das bereits im letzten Video gesehen, dass ich erst den oberen Behälter entlüftet habe, dann beide Entlüfternippel aufgemacht habe am Sattel und diese entlüftet habe. Danach kann auch hier die Leitung unten und oben abgeschraubt werden.
Die obere Schraube mit dem Verteilerblock hier zwischen dem Rahmen ist eine der beschissensten zu erreichenden Schrauben an dem ganzen Motorrad, glaube ich. Die eine Schraube mich, glaube ich, zum Lösen schon 10 Minuten gekostet und zum Anschrauben eine halbe Stunde. Da man hier wunderbar rankommt, da dahinter der ABS-Block ist, davor sind Rahmenteile, oben drüber ist der Kabelbaum, also alles wunderbar. Nachdem die dann endlich ab ist, kann man auch die Schwingenhalter lösen und die Leitung an sich rausziehen. Auch die an der Verkleidung am Verteilerblock muss weg. Deswegen habe ich den Gepäckhalter auf der Seite von der Verkleidung abgeschraubt, um die etwas wegzudrücken und konnte dann recht einfach die Verschraubung lösen. Die Leitung kommt komplett raus und wird durch eine Lange ersetzt. Nachdem alles draußen ist, wird die Länge nochmal abgeglichen und man kann die Schraubtülle genauso wie die Schwingenhalter von der alten Leitung auf die neuen übernehmen. Was dauert da so lang? Schraub schneller! Auch hier wird hinten wieder eine Hohlschraube verwendet. Bei den Alu-Hohlkammerschrauben müssen diese konischen Unterlagscheiben nicht verwendet werden. Auch hier hinten einmal die Leitung von oben durch. Danach habe ich gemerkt, dass ich die Schlauchtülle und die Rahmenhalter nochmal rausmachen musste. Die dann wieder danach reingemacht, angezogen. Die Leitung ausgerichtet und hinten angeschraubt am Sattel. Zu guter Letzt noch das kurze Stück von der Bremspumpe bis hoch zu der Stahlverschraubung einmal ersetzt und die Stahlverschraubung wieder dran gemacht. Das hat elends lange gedauert. Wenn alles wieder dran ist, oben einmal Flüssigkeit reinkippen und hinten anfangen zu entlüften. Ich habe die Entlüftung nicht komplett drauf, deswegen hier einmal während der Arbeit noch beschrieben. Man macht die Entlüfternippel auf, setzt einen Entlüfter drauf oder Schlauch und ein Glas und lässt so lange laufen, bis wieder Flüssigkeit kommt. Das macht man einmal rund um am ganzen Motorrad, also alle vorderen Sättel und den hinteren. Sobald etwas kommt, dann zum nächsten gehen, einmal rundum und schauen, ob Blasen kommen oder direkt Bremsflüssigkeit. Wenn die Bremsflüssigkeit blasenfrei kommt, kann man oben an der Bremspumpe leicht Druck aufbauen, erst langsam drücken, wieder kommen lassen. Das kann man ein paar Mal machen, man sieht dann im Bremsbehälter Blasen aufsteigen. Wenn da keine mehr kommen, hält man oben mit dem Hebel die Bremspumpe gezogen, macht unten einen Entlüfternippel auf, lässt etwas Bremsflüssigkeit ab, macht den Nippel wieder zu, lässt dann oben den Hebel los. Am Anfang hat der Hebel oben wahrscheinlich noch keinen Druck. Wenn ihr ein paar Mal pumpt und entlüftet dabei, kommt auch der Druck allmählich wieder. Dauert wegen dem ABS-CBS Verteilerblock etwas länger wie bei normalen Motorrädern, geht aber auch relativ flott vonstatten. Ich hoffe euch hat die kleine Anleitung und der Einblick gefallen und freue mich, wenn ihr den Kanal wieder besucht. Schaut euch gerne noch andere Videos an, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. 
Schreibt gerne in die Kommentare, was euch interessiert. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.